Итак, Кавказ. В прошлом видео я обещал, что мы сделаем краткий обзор трех маршрутов Алтай, Кавказ и Памир. Но что-то пошло не так, и вместо 3-4 минут на Алтай вышел ролик на все 19. И мы решили не противиться тому, как складывается повествование, и выпускать полноценные серии о каждой поездке. Краткий анонс этой серии. Мы заедем в Сочи и погуляем по горам в Красной Поляне. Заедем на Домбай и поднимемся на подъемнике. Увидим фантастические краски осени и Эльбрус. Проедем через перевал Гумбаши и доберемся до плато Бермамыт. Побуждаем в облаках Кабардино-Балкарии на плато Канжол. Дальше по живописному серпантину доберемся до урочища Джелысу. Заглянем в Дагестан, посмотрим на Сулакский каньон, полюбуемся черкейским водохранилищем и еще несколькими локациями. Последней точкой нашего маршрута будет Астрахань, где мы погуляем по Кремлю и сквозь туманные дороги отправимся обратно домой. Поскольку нам очень надоела дорога из Екатеринбурга через Пуфу и Самару, мы решили проехать эту часть пути через южный маршрут – Орск, Долгие горы и Оренбург. Про Долгие горы позже сделаем отдельное видео. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Первые четыре дня мы неспешно ехали через Орск, Оренбург, Самару, Саратов и Волгоград, двигаясь в сторону Краснодара. Начать основную часть поездки мы решили с Сочи, Адлера и Красной Поляны. Маршрут из Краснодара был проложен вдоль Черноморского побережья, чтобы составить общее впечатление об этих местах с ночевкой в Туапсе. Если честно, эту часть маршрута я бы без сожаления пропустил, а мы тем временем добрались до гостиницы. Ну, здравствуй, утро. За окном у нас симпатичные горы, поют птицы, да и сама гостиница вполне себе пойдет. А мы двигаемся дальше. Ольга Ибинина, у нас сегодня план. Мы едем смотреть сочинские пробки. Присоединяйтесь. Ну, надеюсь, все будет не так страшно, хотя пока по навигатору полная жопа. Это была самая скучная часть нашего путешествия, и вы можете смело перемещаться к следующему тайм-коду в Красной Поляне. Прежде в планах наших поездок я никогда не рассматривал Сочи в качестве направления для путешествия. И вот почему. Мы с женой большую часть жизни прожили в Екатеринбурге, где в сфере гостеприимства и общепита стоит очень высокая планка. В городе, не избалованном туристами с очень высокой конкуренцией, по-другому просто не выжить. Я очень уважаю тех людей, кто работает в Екатеринбурге в сфере гостеприимства. Туристические, а тем более курортные города – полная противоположность. Зачем стараться работать честно и качественно, когда завтра к тебе придут совершенно другие люди? Если коротко, то Сочи нам абсолютно не зашел. Единственным исключением, пожалуй, можно назвать ботанический сад, где мы с удовольствием провели несколько часов. В жаркое время тут можно скрыться от лучей палящего солнца и насладиться тенью раскидистых деревьев. Но мы долго не задерживаемся и двигаемся к еще одной переоцененной, на мой взгляд, локации – башне на горе Ахун. Она встретила нас толпами туристов и огромной очередью. Вероятно, с башни открывается неплохой вид, но мы решили осмотреться с воздуха и на этом ограничиться. Из комплементарного есть еще пара приятных локаций в этих местах. Это Тисосемшитовая роща, где камера, увы, даже на четверть не передает атмосферу этого места. 
и Олимпийский парк. Здесь можно с удовольствием погулять по дорожкам, проложенным среди реликтового леса, а потом отправиться провожать закат на набережной Нижнемеретинской бухты. По мере удаления от моря начинают включать красоту и появляются смотровые площадки. Мы с радостью покинули Сочи и направились в Красную Поляну, где забронировали гостиницу. Парк Шале оказался очень приятным местом, с адекватной ценой и симпатичным окружением, а из окна открывался потрясающий вид. О, за это недельное спасибо. Я прям сейчас расплачусь. Мы стараемся беречь нашу природу и разделяем отходы. Но нет времени сидеть на месте, и мы перемещаемся в розу хутор. Находим место, где можно подкрепиться и начинаем изучать, как тут все устроено. Для тех, кто едет сюда в первый раз, особенности местных локаций и точки притяжения совершенно не очевидны. И все путается в голове. Роза хутор, это садок, Красная Поляна, Горная Олимпийская деревня, Курор Газпром. Множество канатных дорог и гор вокруг сбивают с толку. Чтобы более-менее разобраться, можно легко потратить на изучение информации об этих местах несколько дней. В целом здесь все гораздо лучше, чем в Сочи, и инфраструктура более гармонично вписана в природу. Архитектура выдержана плюс-минус в одинаковом стиле. Что касается развлечений, весной, летом и осенью тут можно покататься на квадроциклах, лошадях и радальбане. А из более привычных способов передвижения есть самокаты, велосипеды или четырехколесные средства на педальной тяге. Внизу в долине находится множество ресторанов, баров, спа, бутиков, есть даже несколько казино. А из активностей огромное количество канатных дорог, на которых можно добраться в горы. Несколько пеших маршрутов, качели над облаками и подвесных мостов, где вас могут симпатично сфотографировать и оформить фото в виде сувенира. Но, как бы ни была прекрасная инфраструктура внизу, природа гораздо круче. Это вершина Роза Пик, и сами посмотрите, какие тут виды. Если оказаться здесь утром, то на канатке Эдельвейс можно спуститься до парка водопадов и вдоволь погулять по трем разным маршрутам. А для тех, кто любит поспать подольше и пропустить все самое интересное, можно просто погулять или дойти до вершины Каменный Столб, самой высокой в этих краях, чтобы встретить закат. Путь сюда немного сложнее, чем представляется на первый взгляд. Однако виды по обе стороны хребта полностью себя оправдывают. И здесь, несмотря на сравнительно небольшую высоту, уже в октябре можно увидеть снег. А теперь коротко о плюсах и минусах. Инфраструктура тут действительно неплохая и природа просто потрясающая. Если уйти немного от популярных троп, можно ощутить тишину и спокойствие. Из минусов очень много туристов даже вне сезон. Роза Хутор показался немножко искусственным, цены довольно высокими, но в целом окей. В Сочи мы вряд ли поедем еще раз, а вот в горы можно заглянуть, если будет дорога в эти края. А нам пора двигаться дальше. Пришло время покинуть побережье и построить маршрут в сторону Домбая. Путь туда проходит через Майкоп, Лабинск, Псибай и Карачаевск. В Майкопе мы выбрали для ужина ресторан адыгской национальной кухни Синан. По мере удаления от Майкопа пейзаж начинает меняться. Ну что, Ольга Евгеньевна, погнали? Да, до музыку погромче, окна пошире. И вперед. Не знаю, как вы, а я всегда воодушевляюсь, когда на горизонте начинают появляться горы. 
И особенно круто, когда нет никаких ожиданий, а маршрут преподносит такие сюрпризы. Мы много раз останавливались и просто залипали минут на 20-30 на той красоты, которая была вокруг. Дорога между Псибаем и Крачаевском – наша твердая рекомендация. Она однозначно стоит того, чтобы хотя бы раз в жизни проехать по ней. Начиная с аула Кумыш, путь к Домбаю проходит по военно-сухумской дороге, которая соединяла раньше города Черкесск и Сухум через главный Кавказский хребет. Ее часть когда-то называлась Турецкой тропой, еще в древние времена по ней ходили караваны. Сейчас на всем протяжении до Домбая лежит асфальт, и проехать можно на совершенно любом автомобиле. Дорога здесь идет в окружении все выше и выше поднимающихся гор, и ближе к конечной точке становится нереально восхитительной. Мы обязательно покажем ее на обратном пути в солнечном свете, и вы в этом сами убедитесь. Мы в Донбае и пришло время познакомиться с местными достопримечательностями. В принципе, знакомство с ними можно начинать прямо с выхода из гостиницы. Практически в центре Донбая находится гостиница Горные вершины. Она была построена в 1977 году по проекту советского архитектора Валерия Константиновича Жилкина. Вид здания для времен постройки был очень необычным и революционным. Но сейчас, наверное, самым интересным являются отзывы на Google картах либо TripAdvisor об этой гостинице. Путь к новой канатке проходит через Вантовый мост над рекой Аманаус. Его длина составляет около 75 метров, а высота около 20. Судя по состоянию, он тоже был построен еще во времена СССР и выглядит довольно необычно. Тут же по пути находится еще одна работа Жилкина – 18-этажная гостиница «Аманаус». Это самый известный долгострой Донбая, который так и не был сдан в эксплуатацию. Давайте поднимемся на подъемнике и осмотримся вокруг. В конце концов, именно природа – основной повод сюда приехать. Новая канатная дорога состоит из трех участков, стартуя от отметки 1590 метров над уровнем моря. Опоры здесь довольно высокие и для тех, кто боится высоты, эта часть может оказаться слегка волнительной. Первая очередь добирается до высоты 2270 метров и путешествие наверх происходит в гондоле, которая вмещает до 8 человек. Неподалеку проходит одна из кресельных дорог, и на эту же отметку приходит и исторический сорокаместный красный вагончик. Дальше подъем продолжается на шестиместной кресельной канатке до высоты 3035 метров. Заключительный третий этап на 3168 метров проходит в четырехместных креслах. Здесь уже ощутимо прохладно и лежит снег. Ведь перепад высот составляет почти полтора километра, а температура понижается на 9 градусов. И вот, наконец, пик горы Муса-Ачтара. Самое время взлететь и осмотреться вокруг. До 
думаю, нет никакого смысла описывать восторг, который мы испытали наверху. От красоты тут перехватывало дух. С этой точки были видны три вершины Дамбайльгена, перевал Птыш и почти четырехтысячный Джигутурлючат. Но самый большой сюрприз ждал на северо-востоке. Здесь, на удалении 60 километров, мы смогли увидеть две вершины Кальбруса. В другую сторону открывался вид на долину реки Алибек. Даже в середине октября в теплых куртках мы порядком замерзли и на самом деле успели посмотреть гораздо больше, чем запечатлели на камеру. Посетить Донбай осенью однозначно того стоит, чтобы увидеть все эти краски и величия гор, пока все не накрыл снег. Но если вы думаете, что уже увидели самое красивое, на самом деле нет. Давайте перешагнем в следующий день. Пришло время показать самое большое открытие нашей поездки. Это осень в Донбае. Таких сумасшедших красок мы здесь совершенно не ожидали увидеть. Мы добрались сюда 15 октября, и это, на мой взгляд, примерно на две недели позже оптимального времени для поездки. Здесь, по дороге между Донбаем и Тибердой, можно увидеть кроны деревьев в самых невероятных оттенках и цветов, которые совершенно фантастически соседствуют с суровыми белыми вершинами. Плюс-минус то же самое, но в других вариациях. Можно увидеть и по дороге к озеру Таманлыкёль, которая проходит по Ганычхирскому ущелью. В общем, здесь можно останавливаться и просто любоваться природой как с колес, так и заходить внутрь леса, гуляя и любуясь всем вокруг. Кстати, именно тут проходят последние километры сохранившейся военно-сухумской дороги со стороны Карачаевой Черкесии, доступные для обычного путешественника. Уже в километре от Таманлыкёль у реки Кичимуруджу стоит пограничная застава и возможно дальше еще можно сколько-то пройти при наличии разрешения, но мы решили не заморачиваться этим вопросом. У озера горы немного расступаются и открывается вид на снежные вершины. Сосны здесь изо всех сил пытаются зацепиться склоны огромными корнями, а березы словно стелятся вдоль земли, изгибаясь в причудливые формы. 
Но самое крутое, у Тома Лакёля не было навязчивых гидов, орущей музыки и всего того трошака с пестро-отвратительной рекламой, которая прямо долбится в глазах, когда ты приезжаешь в популярные туристические места. Кстати, обратите внимание на эту зеленую полость деревьев. Это то ли сосны, то ли ели, но суть не в этом. Они выстроились тонкой полосой среди остального леса и вытянулись в сторону горы. И ладно, такое было бы один раз. Слева по соседству эта история повторилась. Выглядит такое максимально необычно и очень круто. Пришло время традиционно осмотреться чуточку повыше. Чтобы никого не побеспокоить, мы подняли в воздух самое малое средство нашей авиации, так что сорян за качество. Само озеро не показалось нам каким-то необычным, и так это выглядит со стороны. Можно ли это назвать достопримечательностью из категории Must Visit? Не уверен. В то же время, пожалуй, сюда стоит проложить маршрут, чтобы посмотреть все по пути. Вообще, это место необычное по своей атмосфере. Несмотря на достаточное количество людей, здесь был какой-то другой, домашний вайб. И, может быть, я и ошибаюсь, нам показалось, что сюда приезжают даже местные, чтобы провести время с близкими людьми, пожарить мясо и просто пообщаться. В плюсы окрестности Донбая я бы записал разнообразие. Останавливаешься в одной точке и начинаешь улавливать что-то схожее с северными территориями России. Уже через полкилометра возникает ощущение, что смотришь на природу Аляски вдоль Далтон Хайвей. Поднимаешь глаза наверх и понимаешь, что это Кавказ. Минусы начинаешь замечать, когда вступаешь в контакт с людьми из сфер гостеприимства. Тут я словил тоже отношения, как и на российском Черноморском побережье. Кто был там и довольно много путешествовал, тот поймет. Перед тем, как покинуть Донбай, давайте посмотрим еще несколько локаций. Мы вернулись на дорогу до Тиберды, чтобы остановиться и немного погулять поблизости. Эта остановка находится неподалеку от водопада Шумка. Мы решили не идти вместе со всеми туристами и для прогулки выбрали лес по соседству. Честно говоря, когда находишься посреди этих деревьев, очень сложно поверить, что ты на Кавказе в окружении высоченных гор. Следующая остановка у реки Улумуруджу. Это еще одно место, которое больше напоминает сказку, чем реальность. Несмотря на то, что это максимально туристическая локация, посетить ее точно стоит. Надеюсь, у меня получилось показать вам окрестности Донбая и хотя бы немного передать атмосферу. Не знаю, воспроизводит ли эту красту камера, но в нашем рейтинге на данный момент это самая красивая осень, которую мы когда-либо видели. Вот правда. И в моем личном рейтинге это точно номер один. В общем, если вам понравилось, жмите на палец, не забывайте про колокол и подписку. И кидайте ссылку на видео в соцсети, чтобы все смогли увидеть эту красоту. Ну а если вы видели другие места, где также впечатляющие, пишите в комментариях, и мы тоже, возможно, это когда-нибудь покажем. 